వెల్కమ్ టు చిన్ని ఎడ్యుకేషనల్ క్లాబ్ నేను ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ విఎల్ఎస్ఐ డివైజెస్ పేపర్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పమని అడిగారు దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్కి అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూనిట్ వైజ్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పేపర్ ఇది వచ్చేసరికి ఫస్ట్ యూనిట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎవ్రీ యూనిట్ నుంచి ఖచ్చితంగా ట్వంటీ మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి అటెంప్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు చూడండి ఏ విధంగా అడుగుతారు ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ అడిగితే ఏ విధంగా రాయాలి అన్నది నేను చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్లో టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే డెఫినేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఐసి మాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైపు డిప్లెషన్ టైపు ఎన్మాస్ సిమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ వెల్ పీ వెల్ ఇవి ఉన్నవి టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్ అసలు ఏవి ఎలా అడుగుతారో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ మార్క్స్గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఏమీ ఉంటాయంటే డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని అండ్ రైట్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అని క్లాసిఫికేషన్ ఈ త్రీ కంబైన్గా అడిగితే టెన్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇండివిజువల్గా టూ ఎనీ టూ ఈ త్రీలో ఎనీ టూ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఫైవ్ మార్క్స్కి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అని అడిగితే మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఏంటి మాస్ ట్రాన్సిస్టర్లో వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ డిఫ్లెషన్ టైప్ అనేవి ఈ టూ యొక్క డెఫినేషన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగితే మాత్రం మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ డెఫినేషను ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ డెఫినేషను డిప్లెషన్ టైప్ డెఫినేషన్ అంటే ఈ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది సబ్ డివైడెడ్గా టూ పార్ట్స్ అవుతుంది డిప్లెషన్ కూడా టూ పార్ట్స్ అవుతుంది అనేది రాయడం అనమాట ఎన్హాన్స్మెంట్లో టూ టైప్స్ పీ టైప్ ఎన్ టైప్ డిప్లెషన్లో టూ టైప్స్ పీ టైప్ ఎన్ టైప్ అనేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ రాస్తే ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇది సరిపోతుంది ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మొత్తం మోస్ ట్రాన్సిస్టర్ అని అడిగితే ఇలా రాయండి అదేవిధంగా మోస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది టెన్ మార్క్స్ కడిగితే మాత్రం ఎలా రాస్తారు అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అనేది ఎన్ టైపు పీ టైపు మొత్తం రాయాలి డయాగ్రమెటిక్గా అంటే దాని యొక్క సింబలు దాని యొక్క డిప్లెషన్ అదే లాజికల్ డయాగ్రాము ఆ రెండు వేసి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా డిప్లెషన్ టైప్ కూడా రాయాలి లేదు పర్టికులర్గా ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అని అడిగితే ఎన్హాన్స్మెంట్లో టూ టైప్స్ రాయాలి డిప్లెషన్ టైప్ అని అడిగితే డిప్లెషన్లో టూ టైప్స్ రాయాలి రేర్ ఛాన్సెస్లో మాత్రమే మోస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మోస్ ట్రాన్సిస్టర్ విత్ అని అడిగితే మాత్రం టెన్ మార్క్స్కి ఖచ్చితంగా ఎన్హాన్స్మెంట్లో టూ టైప్స్ డిప్లెషన్లో టూ టైప్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఎన్మాస్ అని ఉంది మోడ్స్ ఆఫ్ ఎన్మాస్ వచ్చేసరికి ఏంటి సీమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఎన్వెల్ పీవెల్ సీమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ఏంటి అనేది అంటే దాని యొక్క సింబల్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది సీమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే మొత్తం డయాగ్రమెటిక్గానే ఉంటుంది కాబట్టి డయాగ్రమెటిక్గా ఎలా ఉంటుంది డెఫినేషన్ సీమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అనేది టెన్ మార్క్స్ గడిగితే మాత్రం ఎన్వెల్ పీవెల్ రాయాలి అదేవిధంగా సీమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్గా అడిగితే మాత్రం దాని యొక్క సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఇవి యూజ్ చేస్తాము అది రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే మన ప్రీవియస్ పేపర్లో ఈ విఎల్ఎస్ఐకి సంబంధించి ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ యూనిట్ వన్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మోస్ ట్రాన్సిస్టర్ అని అడిగారు మోస్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏమనాలి అని చెప్పాను అందులో మోస్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క డెఫినేషన్ రాయాలి అదేవిధంగా ఎన్ని టైప్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయని డిప్లెషన్ టైప్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అనే ఉంటుందని రాసేసి డిప్లెషన్ టైప్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి డిప్లెషన్ టైప్ యొక్క డెఫినేషన్ రాసి అందులో సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ పీ టైప్ అండ్ టైప్ రాస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా మళ్ళీ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అనేసి సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ కెన్ బి సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ పీ టైప్ ఎన్ టైప్ ఈ విధంగా రాస్తే ఫైవ్ మార్క్స్కి సరిపోతుంది ఇది మనకి ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగారు ప్రీవియస్ పేపర్లో అదేవిధంగా బ్రైట్ వాట్ ఈస్ పీవెల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అని ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగారనమాట పీవెల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అనేది సీమాస్లో వస్తుంది సీమాస్లో మొత్తం టూ టైప్స్ కదా ఎన్ ఎన్వెల్ పీవెల్ సో పీవెల్ని మనం రాస్తాము పీవెల్ యొక్క డెఫినేషన్ దాని యొక్క గ్రాఫికల్ సింబల్స్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సీమాస్ అనేది డయాగ్రమెటిక్గా మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాము పీవెల్ అనేది మొత్తం రాయాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే సీమాస్ డెఫినేషన్ అవసరం లేదు ఓన్లీ
ఇప్పుడు అలాగే అడిగారు చూడండి ఇంటి డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్క్యూట్ అంటే డెఫినేషన్ రావాలి అదేవిధంగా ఇట్స్ డిస్కస్ ఇట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ డీటెయిల్స్ దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నవి అన్నవి ఇది రాయాలి ఇది రాస్తే టెన్ మార్క్స్ మీరు చూస్ చేసుకోవడం అయితే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఎన్ మాస్ మొత్తం ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఎన్ మాస్ పి మాస్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో పర్టికులర్గా అడిగింది ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అనేసి పర్టికులర్గా అడిగారు ఎన్ మాస్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అని పర్టికులర్గా అడిగినప్పుడు ఎన్ మాన్స్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాత్రమే రాయాలి మీరు పర్టికులర్గా ఒకటికి టూ టైమ్స్ చదువుకోండి క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు ఎలా రాయాలి అన్నది ఎన్ మాస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అడిగినప్పుడు ఎన్ మాస్లో మొత్తం టూ టైప్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ డిప్లెషన్ సో ఎన్ మాస్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాత్రమే రాస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా మిమ్మల్ని ఎన్ మాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఎన్ మాస్ అని అడిగితే మాత్రం ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ రాయాలి డిప్లెషన్ టైప్ రాయాలి టూ టైప్స్ రాయాలి ఎప్పుడు ఎన్ మాస్ అని మాత్రమే అడిగితే పర్టికులర్గా ఒకటి అనే అడిగితే అది మాత్రమే రాస్తే సరిపోతుంది అది మాత్రమే రాసినప్పుడు ఇది టెన్ మార్క్స్ కదా టెన్ మార్క్స్ వేస్తారా అని మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఏదన్నా ఫస్ట్ థీరీ పార్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి డయాగ్రామెటిక్ పార్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తే కనుక కన్ఫామ్గా డయాగ్రామెటిక్ పార్ట్ క్వశ్చన్ వైపే చూపించండి ఫోకస్ ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ జస్ట్ చూసి కలెక్షన్ చేసేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి థీరీ అయితే లెందీగా రాయాల్సి ఉంటుంది టైం లిమిట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సరిపోదు సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే డయాగ్రామెటిక్ క్వశ్చన్స్కే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఓకే ఇదైతేనే ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మాత్రమే అడిగారు ఇది రాస్తే టెన్ మార్క్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సీమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఈ సీమాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అనేది టూ టైప్స్ పీవెల్ ఎన్వెల్ పీవెల్ ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక్కటే అడిగితే ఎక్కడైనా సరే ఒకటే అడిగితే ఏమో ఫైవ్ మార్క్స్ టూ అడిగితేనేమో టెన్ మార్క్స్ అనమాట ఇక్కడ ఎన్మాస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అని అడిగారు ఎన్మాస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ ఒక్కటే రాస్తే సరిపోదు ఎన్మాస్ యొక్క డెఫినేషన్ రాయాలి దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఎన్ని టైప్స్గా డివైడ్ అయింది అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ ఆ తర్వాత ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ రాయాలి ఎందుకంటే ఇది టెన్ మార్క్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఓకేనా ఇది యూనిట్ అని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ యూనిట్లో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఒక టాపిక్ వస్తే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఐ మీన్స్ ఎన్మాస్ చదువుకున్నాం అనుకో ఎన్మాస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ డిప్లెషన్ ఆపోజిట్ పీమాస్ పీమాస్ యొక్క ఎన్హాన్స్మెంట్ డిప్లెషన్ అదేవిధంగా సీమాస్ లో పీవెల్ చదువుకున్నామంటే దాని యొక్క ఆపోజిట్ ఎన్వెల్ దానికి దీనికి చిన్న డిఫరెన్స్ పి ఉన్న చోట ఎన్ పెడతాము ఎన్ ఉన్న చోట పి పెడతాము అదేవిధంగా డిప్లెషన్ లేయర్ అనేది ఫార్మేషన్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక టాపిక్ చదివితే ఇంకో టాపిక్ అనేది కన్ఫర్మ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీరు బాగా కష్టపడాల్సింది అంటే చిన్న టాపిక్స్ డెఫినేషన్ మోస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ డెఫినేషన్స్ వీటి యొక్క డెఫినేషన్స్ని మీరు బాగా ఫోకస్ చేయాలి ఇవి వస్తే ఈజీగా మీరు అటెంప్ట్ చేసేయచ్చు ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి పక్కాగా థర్టీ మార్క్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఓకే ఇవి మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ Thank you thank you for watching